എസ് എസ് എൽ സി ക്യൂ ക്രിവിഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്രിഡ് ടു സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി നമ്പർ ഹി സെയ്സ് ഈസ് തേർട്ടി വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി നമ്പർ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കുട്ടി പറയുന്ന നമ്പർ മുപ്പത് എന്ന് ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്തായാലും മുപ്പത് ആണ് ആകാനുള്ള ചാ സാധ്യത എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി പറയുന്ന നമ്പർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പൂർണ്ണവർഗ്ഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ആകെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ്ക്ഡ് ടു സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മീൻസ് ഹൗ മെനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടോട്ടൽ ആകെ എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കുട്ടികൾക്ക് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഒരക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് അക്കങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പോയി തോന്നുന്നു ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സംഖ്യയുണ്ട് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള കാണാൻ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകളാണ് ആകെ ഉള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് മുപ്പത് പറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരക്കം ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആകെ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യയുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം പറയാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ നയൻറ്റി അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിങ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻറ്റി അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടോ വട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി നമ്പർ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ വൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആകെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ അതായത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് പതിനാറ് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് മുപ്പത്താറ് വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരുന്നുണ്ട് ആ അറുപത്തിനാല് വരുന്നുണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അറുപത്തിനാല് എൺപത്തൊന്ന് ഇവയാണ് അപ്പോൾ ആകെ ആറ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആകെ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ ആറെണ്ണം വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറയ്ക്കാം സിക്സും നയൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡി ഡിവിസിബിളാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ ഒന്ന് ആറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ ലളിതമായ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഇഫ് എ പോയിൻ്റ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് വിത്തിൻ ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ഡു ഇറ്റ് വട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി പോയിൻ്റ് ഫാൾസ് വിത്തിൻ ദി ഷെഡ് റീജ്യൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മളിതിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ കണ്ണടച്ചൊരു കുത്തിടുന്നു അങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുത്ത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഴാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഹാഫാണ് കാരണം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ അത് ബിയും ഇത് വെച്ച് നിർത്താം ബി എച്ച് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയേൻ്റെ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ ടു പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ വ